हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू होम फूड रेसिपीज आज आप बनासू भरेला भीडा शाक आ शाक खा खूब टेस्टी लगत हो तब आ शाक ने लंच के डीनर में बनाई कोईपण ग्रेवीवाला शाक साथ के पीछे एम ने रोटली और पराठा साथ सर्व कर सको आ शाक बनाव खूब सरल है तब आने टिफिन में लई जा सको तो चलो भरेला भीडा शाक बना शुरू करिए सौ पहला एक पेन अंदर आप वन थर्ड कप जिला सींगदाणा एड कर दईसु आ त्रोण मोटी चमची एट कि त्रोण टेबल स्पून जटा सींगदाणा है और एने हमें आप स्लो फ्लेम पर वच्चे वच्चे हलावता रहने शेकी लैसु तीन जी सको कि आप सींगदाणा एकदम सरस रीते शेकाई गया है हमें आप आने एक प्लेट में काढ़ी लैसु और ठंडा कर आप छतरा काढ़ी मिक्सर में पीसी ने पाउडर कर लेवा है सींगदाणा ने ठंडा थे पीछे छाल काढ़ी मैं मिक्सर में सहज गगरो पाउडर बना लीधो है तब जु सको एकदम वे बारीक नहीं एकदम वे करकरो पर नहीं रीतन मैं पीसू हम मैं अँ अढ़ी सौ ग्राम जिला भीडा लीधा है और एने मैं सारी रीते धोई कपड़ा थी लूची लीधा है और भीडा की साइज तब जु सको कि बे अढ़ी इंचना भीडो लीधो है मैं एकदम मोटी साइज भीडा नहीं लेवा हमें आप आगनू और पाचड़ू डीचू कापी लैसु और यी आप वच्चे एक चीरो लग दईस चीरो आप आ रीते एक साइड लगवा है तब जु सको कि आम बीया एकदम नोतीना दाणा जेवा है जो मोटा भीडा हसे तो एम बीया मोटा हसे और एनु शाक सारूँ नहीं लगे तो बदाज भीडा ने अपने आ रीते चीरो लगामी रेडी कर लैसु कोईपण भीडो सड़ेलू ना हो ध्यान रखू बदाज भीडा ने मैं स्लीट लगा रेडी कर लीधा है और हमें आप मसालो तैयार कर लैसु जो सींगदाणा पाउडर करो तो मैं आ बाउल में काढ़ी लीधो है हमें आप आंदर एक चमची जटा सफेद तल नाखसु बे चमची जटलू आप आंदर सूका कोपरा छीण नाखीशू एक मोटी चमची जटलू आप बेसन नाखीशू आदू और लसन की पेस्ट नाखीशू एक मोटी चमची जटली अर्धी चमची जटलो आप आमचूर पाउडर नाखीशू वन फोर्थ टी स्पून जटो गरम मसालो नाखीशू एक मोटी चमची जटू धाणा जीरु पाउडर और अर्धी चमची जटू मीठू नाखसु दौ चमची जटलू लाल मरचू और वन फोर्थ टी स्पून आप हड़दर नाखीशू हमें आप आम बेटी चमची जटलू एट कि बे टेबल स्पून जटू तेल नाखीशू और बधुज आप सारी रीते मिक्स कर लैसु आप आम पा सहज पर नहीं नाखा तेल आ मसाला बाइंडिंग लावा है आज मसालो है एने तब बना फ्रीज में एरटाइट कंटेनर में भरी ने एक वीक मेटे स्टोर कर सको जयपुर भरेला भीडा शाक बनाव हो तो फटाफट ए शाक बनी जैसे तो आ मसाला ने अपने सारी रीते मिक्स कर लीए हमें आप मसालो एकदम सरस रीते मिक्स थी गयो है हमें जो भीडा ने अपने चीरो लगामी रखा था एम अपने आ मसालो भरी ने तैयार कर लैसु मार भीडा अँ एकदम नानी नानी साइज ना है जो तरा भीडा मोटी साइज ना हो तो मसालो भरिया पी तरी बदाज भीडा ने बे बे भाग में कापी ले वच्चे थी तो बदाज भीडा अपने आ रीते रेडी कर लेवा है तब जु सको बदाज भीडा ने मैं स्टफ कर लीधा है हमें आप शाक बना लैसु शाक बना एक पेन मैं गरम करने मूक दीदू है एनी अंदर मैं त्रन थी चार टेबल स्पून जटू तेल नाख्यू है तेल सहज गरम थाय अंदर एक चपटी जटलू जीरु और वन फोर्थ टी स्पून जटली हींग नाखीशू जो जीरु तमें पसंद ना हो तो तब ना नाखो तब फ्त हींग ज नाखो जीरु सरस रीते फूटी जाए पे आप जो स्टफ करेला भीडा था ये आम नाखी दईस हमें आ बदाज भीडा ने अपने सारी रीते एक वक्त तेल अंदर मिक्स कर लैसु हलवा हाथ ज मिक्स कर मसालो निकली ना जाए भीडा एकदम सरस रीते मिक्स थी जाए पीछे अपने आर ढाकण ढाँकी बे मिनिट मैट चढ़वा दईसु दर बे मिनिट अंतरे आप चढ़वा देवा मिक्स करतु रहू वच्चे वच्चे तो आर हूँ ढाकण ढाँकी दूँ छू बे मिनिट पी आप ढाकणू खोली आने एक वक्त मिक्स कर लैसु 
બે બે મિનિટ પછી આપણે આને ઢાંકણું ખોલી ખોલીને એમ જ હલાવતું રહેવાનું છે નહીં તો જે ભીંડા છે નીચેથી ચોંટી જશે બળી જશે ટોટલ આપણને નવથી દસ મિનિટનો સમય લાગશે આ ભીંડાના શાકને બનાવવામાં તો ફરીથી આપણે આની ઉપર ઢાંકણું ઢાંકી દઈશું પાંચથી છ મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું અને ફરીથી આપણે આને એક વખત મિક્સ કરી લઈશું મેં વચ્ચે એને એક વખત બે મિનિટ પછી મિક્સ કર્યું હતું અને ભીંડાને આપણે વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરતું રહેવાનું છે કે ચડ્યા છે કે નહીં તો આપણે એક ભીંડાને ચેક કરી લઈશું હજી પણ જે ભીંડો છે એ સારી રીતે કૂક નથી થયો તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે આની અંદર અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી દઈશું ખાંડ તમે જ્યારે મસાલો બનાવ્યો ત્યારે પણ નાખી શકો છો મેં હમણાં આ સ્ટેજ ઉપર એડ કરી છે સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે ફરીથી ત્રણથી ચાર મિનિટ માટે આને ચડવા દઈશું તો આના ઉપર આપણે ઢાંકણું ઢાંકી દઈએ હવે આપણા ભીંડા એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે તો ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું અને સર્વ કરી લઈશું આ શાકને નવથી દસ મિનિટનો સમય લાગ્યો છે જો તમારે લીલા ધાણા નાખવા હોય તો પણ તમે નાખી શકો છો આ શાક ખાવામાં ટેસ્ટી તો ખૂબ જ લાગે છે પણ થોડુંક સૂકું લાગે છે તો તમે આને મેઇન ડિશમાં કોઈ ગ્રેવીવાળા શાક સાથે સર્વ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ આપણું ભરેલા ભીંડાનું શાક બનીને તૈયાર છે તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો જો તમને મારી આ ભરેલા ભીંડાનું શાક સારું લાગ્યું હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બે લાઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ત્યાં સુધી આવજો